che mi fanno vedere la diffusione eh, di Facebook in Italia dico ok, probabilmente Facebook è arrivato a saturazione circa, eh, come dato abbiamo, più di 20 milioni di profili attivi in Italia abbiamo visto che gli italiani che accedono a internet sono eh, meno del 60% quasi tutti gli utenti italiani hanno un profilo Facebook ci siamo arrivati, gli altri hanno più margini di crescita, anche se nel corso degli anni ci sono delle situazioni curiose, i social nati per eh, conoscere l'anima gemella, tra virgolette, o i social eh, utilizzati per le notizie in questo momento vivono una fase di contrazione più grossa di quella di Facebook, dove tantissimi stanno abbandonando l'utilizzo quotidiano ma non stanno cancellando il profilo. E questa situazione ci dice che abbiamo la possibilità di entrare in contatto di, eh, con nuovi clienti attraverso Facebook e anche restare in contatto con vecchi clienti, elemento centrale, spesso fin troppo ignorato. Oggi acquisire un nuovo cliente ha un costo enorme, tutti i corsi di vendita partono con l'assunto che acquisire un nuovo cliente vuol dire, quando facciamo la prima vendita, perdere dei soldi dalla seconda vendita in poi con quello stesso cliente iniziare a guadagnare per cui l'attività di retention, di recurring, cioè di agire costantemente e riconquistare il cliente o ristimolare il cliente già acquisito è l'attività più economica che è possibile fare oggi nella comunicazione e nella vendita e Facebook ci dà anche questa opportunità forse è lo strumento più efficace in questa dinamica molto più difficile utilizzare Facebook per acquisire nuovi clienti. Se guardiamo lo sviluppo della crescita di Facebook vedete che qua si ferma. All'inizio del 2014, alla fine del 2013, lo sviluppo di Facebook in Italia si arresta. Si è cresciuti parecchio comunque eh, negli ultimi anni, adesso però è arrivato a saturazione e inizia la fase di abbandono, ma succede con tutto. Eh, L'avete visto con le mode di qualunque genere succederà prima o poi anche con Google, è successo con tutti quelli che l'hanno preceduto, succederà anche con quello, è solo questione di tempo, chiaramente dobbiamo essere pronti ad affrontarlo e qui un paio di dati curiosi, allora intanto tantissimi mi dicono sono più le donne degli uomini a utilizzare Facebook, tutte le statistiche che abbiamo ci dicono che invece abbiamo un 10% di uomini in più rispetto alle donne che lo utilizzano e curiosamente visto che Facebook mette a disposizione oggi 14 tipologie di sesso diverse, oltre all'uomo e alla donna ce ne sono altre 12, c'è anche una fetta di persone che sceglie quel segmento. Eh, questo non ci aiuta a capire cosa dobbiamo dire, ma ci aiuta a capire che c'è gente che già lo usa in maniera piuttosto leggera, abbiamo circa un 2,5% della popolazione che decide di eh, raccontare già una sciocchezza nel momento in cui si registra. Non abbiamo nessun obbligo di inserire dati corretti, molti di voi avranno indicato all'inizio una data di nascita diversa da quella reale, addirittura avranno un nome di fantasia piuttosto che un nome reale, non c'è nessun tipo di controllo. E questo è uno degli elementi che ci identifica quanto è affidabile il comportamento della persona quando si pone davanti allo strumento. Tenete presente che è la motivazione o lo stato della persona quando si approccia allo strumento che identifica molto di quello che poi potremo ottenere in seguito da quell'utente. E allora andiamo a vedere anche come si distribuisce dal punto di vista dell'età. Ah beh, ma Facebook è uno strumento per i ragazzini. Bene, la fascia con il maggiore sviluppo è la 36-45. Quindi sì, ci sono anche dei ragazzini, ma ci sono veramente tanti adulti e la cosa che abbiamo visto risultare più interessante è che maggiore è l'età dell'utente che utilizza Facebook maggiore è la propensione a fornire dati reali e ce lo potevamo aspettare, potevamo ritenerlo come credibile in alcuni casi questo dato era addirittura rovesciato proprio perché sono più adulto mi presento come un ragazzo più giovane o racconto che sono qualcosa di più di quello che sono riuscito a ottenere è un po' il luogo in cui i giovanissimi raccontano i loro sogni, quello che vorrei essere, già si identificano come tali e dove gli adulti invece dicono qui sono arrivato, qui mi piace stare, questo sono, se volete entrare in relazione con me, questo sono io. Oggi i numeri che abbiamo, qui abbiamo il caso di un cliente che di solito porto come esempio perché su questo abbiamo potuto investire tanto e su tanti strumenti, Partiamo dalla premessa che per Google Analytics, lo strumento utilizzato qui per fare l'analisi dei dati, TripAdvisor è un social network, esattamente come Facebook. 
Per questo cliente abbiamo investito un discreto budget in promozione sia all'interno di Facebook che all'interno di TripAdvisor e alla fine su 1.210.000 euro di fatturato generato online, transato online, concluso con pagamento online, solo 9.800 euro erano frutto di visitatori che almeno una volta nei passaggi precedenti avevano fatto il loro accesso tramite un social network. Non vuol dire che non sono utenti che non usano il social network, ma non siamo riusciti dal social network, quindi da Facebook, da TripAdvisor, da Google+, Plus, eccetera, a portarli sul sito. Quando ci siamo riusciti e l'abbiamo misurato, abbiamo meno di 10.000 euro su 1.210.000 euro di transato. Se poi addirittura guardiamo il last click, cioè su Facebook le abbiamo raccontate le offerte, le abbiamo portate sul sito, sul sito c'era l'offerta e loro l'hanno acquistate, siamo sotto, qui abbiamo un po' più di 6.000 euro, e siamo sotto il 5%, scusate, sono 0,5%. Quindi non riusciamo oggi ad avere uno strumento che dal social network porta le persone nel sito con la motivazione e la capacità di agire sufficiente per fare in modo che quando gli chiediamo acquista, prenota, calcola, lo faccia. È proprio la fisiologia e la psicologia dell'utente quando è davanti a uno strumento che è adesso guarda cosa fa il mio vicino, il mio ex compagno di classe, il mio cognato o che altro nel tempo libero. È un'occasione di svago totale. E provate a pensare alla postura che avete quando di solito accedete a Facebook. Siete di solito un po' più sbaccati, rilassati, la vostra testa non vuole impegni. Provate a pensare invece alla postura e al vostro stato mentale quando state prenotando un volo con Ryanair e avete in mano la carta di credito. C'è una distanza tra quelle due situazioni che è abissale. È praticamente impossibile oggi portare una persona da uno stato all'altro nell'arco di pochi minuti. C'è una ricerca eh, effettuata dal New York Times dove è stata fatta un'analisi della psicologia della condivisione. Cosa spinge le persone a condividere online? La cosa curiosa è che la maggior parte degli utenti, non solo americani ma mondiali, perché la ricerca poi è stata effettuata anche in altri paesi, eh, ritiene che la loro attività all'interno del social network, il loro condividere qualcosa, ha come scopo portare valore e intrattenimento nella vita di un altro. Passare da uno stato del genere, voglio fare del bene agli altri, a compro una camera d'albergo, c'è un bel passaggio. Tanto più che eh, in tantissimi casi quello che racconto su Facebook non è proprio eh, quello che sono. Ho piacere a mostrarmi qualcosa di più. E provate a pensare nel momento in cui io sto raccontando una bugia a me e agli altri attraverso uno spazio che è tutto mio, quanto questo può essere vicino al eh, quest'estate al mare voglio andare nella camera 108 del Mediterraneo a Gian Marina, c'è un bel passaggio. Addirittura eh, c'è un dipartimento di Facebook, non lo conoscevo finché non ho trovato questa ricerca qualche mese fa, eh, che identifica come prima che una persona passi da single a una relazione di coppia, Nell'ultimo periodo, proprio negli ultimi giorni prima, c'è un crescendo continuo del numero di post che la persona veicola e a cui risponde attraverso la sua timeline. Gioca e carte. Gioca alle ultime carte, come dice Graziano. E una volta che la persona eh, inizia una relazione, inizia a spegnersi il numero di post che vengono pubblicati. In realtà la cosa curiosa è che se andiamo indietro di tre mesi e la positività del contenuto raccontato è molto bassa e mano a mano che mi avvicino alla situazione di relazione, quindi diciamo nell'ultima settimana prima che nasca un rapporto di coppia con un'altra persona, eh, cresce il, la positività del messaggio, quindi il cosa condivido, lo spirito con cui lo condivido, l'elemento con cui lo condivido, subito dopo che la relazione è nata si riabbassa l'elemento ma si mantiene comunque alto, probabilmente se qui il dato se lo fornissero per più di 100 giorni, diciamo che è una luna di miele abbastanza lunga, eh, questa curva a un certo punto scende di nuovo, però nella situazione di coppia questo quest elemento cambia. In che modo questo ci aiuta? È chiaro che se io eh, sto facendo delle proposte anche all'interno dei social network, eh, raccontando qualcosa in senso positivo a una coppia, una coppia appena eh, sbocciata, ho uno stato dell'utente dall'altro lato molto più positivo, molto più eh, entusiasta, molto più eh, disposto ad accettare anche le mie proposte. Tanto più che le offerte che abbiamo fatto nel corso degli anni che si sono rivelate più interessanti sono state quelle proprio di festeggiare anniversario o festeggiare San Valentino, che da Facebook hanno portato al sito delle vendite. Per altre situazioni la cosa è stata molto molto più difficile da generare.
alcuni elementi da portare a casa relativi all'utilizzo dei social network e dobbiamo esserci come azienda gestita da persone raccontiamo che c'è una realtà che è in grado di rispondere ai problemi e lo fa attraverso le persone che ci sono all'interno in tantissimi profili facebook o in tantissime eh, pagine aziendali facebook non vediamo mai le facce dei titolari o delle persone che collaborano nell'azienda e questo cosa ottiene? che dall'altra parte veniamo percepiti come un'azienda commerciale una realtà che deve vendere prodotti che non crea relazioni ma un social network è un luogo dove le relazioni personali nascono e si sviluppano per cui chi approccia quello strumento cerca delle persone dall'altra parte chiaramente perdiamoci meno tempo possibile è bello entrare all'interno di facebook e vedere l'iconcina delle notifiche andare a vedere chi ha parlato di me chi ha raccontato di me ma se io mi sono detto adesso dedico 15 minuti a aggiornare il profilo dell'albergo a caricare le foto dell'albergo a fare le cose che riguardano la mia azienda adesso faccio in 15 minuti solo quello cerchiamo di restare in contatto con le persone vere con le persone vere, non con i profili che postano le cose che ci piacciono, con le persone che abbiamo conosciuto in albergo, con le persone con cui abbiamo iniziato una relazione concreta. Qui potremmo andare a costruire un rapporto ricorrente con quel cliente, con quella persona. Questo è un'opportunità, però io devo avere un rapporto da persona a persona. Non dire ai fan del mio albergo questo è il menu di oggi, ma dire oggi Marco, oggi Luigi, oggi Franco, oggi Graziano, mi sono ricordato di te perché abbiamo dato le lasagne da mangiare ai clienti e l'ultima volta mi hai detto che erano straordinarie. Quello è costruire una, persona, una relazione personale, perché parlo alle persone e gli ricordo situazioni reali che hanno vissuto e che abbiamo vissuto insieme. Possibilmente, e qui eh, insisto, eh, forse in maniera anche eccessiva, non delegate la gestione dei social network a realtà esterne. Ah, questi sono bravissimi, gestiscono loro il mio profilo Facebook, questi sono bravissimi, gestiscono loro la mia pagina Facebook. Ok, ma cosa raccontano? Raccontano il mondo reale, le relazioni reali, con le persone reali, o stanno raccontando gli unicorni che hanno nella testa loro, dentro la loro azienda, e che potrebbero essere interessanti per le persone che potenzialmente potrebbero entrare nel tuo albergo? Cerchiamo di raccontare elementi concreti perché li stiamo vivendo. Tanto più che evitiamo gli autopost o gli autotweet. Eh, ho caricato una cosa su Facebook e in automatico la rilancio su Twitter, o carico una cosa su Twitter e la rilancio in automatico su Facebook. Sono due luoghi in cui la gente va a cercare due cose completamente diverse. Su Twitter chiunque vi può seguire e voi potete seguire chiunque, quindi qualunque cosa viene scritta lì è pubblica. Su Facebook a chiunque potete dire voi è mio amico o non è mio amico, vede questo o non vede questo. Cambia il rapporto, cambia la relazione, cambia il risultato, perché cambia lo stato che la persona ha nel momento in cui si approccia allo strumento. E visto che vedevamo prima la differenza tra quello che c'è e quello che non c'è, cominciamo già da Facebook a evitare di esagerare. E ci sta che eh, ci piace sembrare qualcosa di più, ma lo stiamo dicendo a qualcuno con cui abbiamo una relazione concreta una persona vera, un nostro caro, un amico, uno, uno vero. Poi il concetto di amico di Facebook sia un pochino più lasco rispetto al concetto di amico della vita reale, no? tantissimi sono probabilmente iscritti al gruppo, eh, perché mi chiedi l'amicizia su Facebook e che se mi incontri per strada non mi saluti neanche. Ecco, no? è uno dei gruppi più popolati all'interno di Facebook. E, però quando raccontiamo le cose, quando raccontiamo di noi, quando raccontiamo cosa sta succedendo, cerchiamo di raccontarlo così com'è, perché poi alla fine verremo giudicati per quello che abbiamo raccontato. E lo vivete tutti i giorni attraverso le recensioni. Il giudizio non è cosa mai detto che sei o quante stelle hai sulla porta. Il giudizio è mi ha raccontato che c'era questo, sono venuto, l'ho trovato e mi sono sentito accolto. Questo è l'elemento su cui venite giudicati. Per cui, se già iniziamo a raccontare una bugia attraverso uno strumento di comunicazione, quando la persona arriva e vede che quella cosa è stata esagerata, tutto il resto verrà giudicato attraverso un filtro che... Questo cosa mi vuole raccontare adesso? Per cui, evitiamo anche le prese di posizione. Eh, io ho frequentato tantissimi corsi di vendita in cui insistono a dirti e una volta che vuoi essere un bravo venditore tu non ti fini su una squadra se non quella del tuo cliente tu non credi in nessun dio se non quello del tuo cliente tu, ok, piuttosto che andare a dire una bugia che siamo buddisti perché vogliamo la convention dei buddisti o che siamo tifosi di una squadra che non sopportiamo non parliamo di calcio o non parliamo di religione cioè scegliamo di non affrontare certi argomenti soprattutto in maniera pubblica poi se nel rapporto personale con il cliente abbiamo una passione condivisa tanto meglio ma è tra noi e lui
no? tra noi e tutti perché purtroppo ci sono un sacco di situazioni in cui è facilissimo indispettire potenziali clienti provate a pensare oggi se vi trovate un potenziale cliente che è un vegano o un crudista e voi avete caricato l'agnello di Pasqua all'interno del sito voi avete semplicemente parlato dell'agnello ma avete indisposto completamente quel potenziale cliente poi magari a Pasqua l'agnello non c'è neanche però intanto voi l'avete caricato sulla pagina Facebook